హాయ్ హలో డియర్ టీఎస్ సెమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పిఎన్ క్యాండిడేట్స్ మీకు మ్యాథ్స్ చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ ఎలా ఉంటుంది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎంసెట్ కి తెలుసుకోవాలన్నందా అలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయో కూడా తెలుసుకోవాలి కదా అయితే ఈ వీడియో మీ కోసమే ఐమ్ లక్ష్మి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మ్యాథ్స్ సూపర్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఈ ఛానల్ లో ఎంసెట్ కి సంబంధించిన మ్యాథ్స్ సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి నేను అప్లోడ్ చేస్తాను దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎంసెట్ ఆల్సో మీరు ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ చూడకపోతే చూడండి అన్ని ప్లేలిస్ట్లు నేను యాడ్ చేశాను అవి మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి చాప్టర్ వైజ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ వీడియోలు ఏంటంటే చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్తో పాటు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ నుంచి ఎన్ని ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ అలాగే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఆర్ యూ రెడీ వితౌట్ డిలే డెస్క్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ మనకి ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయో తెలియాలంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎంసెట్ అనాలిసిస్ ఏంటనేది కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ అది వినండి మనం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎంసెట్ అనాలిసిస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ ఉండింది సెకండ్ ఇయర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రం ఉండింది దీని ప్రకారం వాళ్ళు ఏ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ నుంచి తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉంది కాబట్టి దానిలోంచి ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వరకు ఇచ్చారు సెకండ్ ఇయర్ ఓన్లీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి థర్టీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వరకు ఇచ్చారు అందుకనే టోటల్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే తక్కువ సిలబస్ ఉందో దాని నుంచి తక్కువ క్వశ్చన్స్ డిలీటెడ్ పోర్షన్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండింది వాళ్ళకి దాని నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అలాగే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎంసెట్ అనాలిసిస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మ్యాథ్స్లో వీళ్ళకి డిలీటెడ్ పోర్షన్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ ఉంది సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఓన్లీ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ ఉంది కాబట్టి ఈక్వల్గా ఫార్టీ ఫార్టీ అంటే ఒక వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అటు ఇట్ అవ్వచ్చు షిఫ్ట్ని బట్టి ఫార్టీ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఇదే మనము ట్రెండ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ గెస్ట్ చేయొచ్చు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనాలిసిస్ని మనం క్రిటీరియా తీసుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి రివర్స్ అయ్యింది ఇక్కడ ఏంటంటే అది ఫస్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ ఉండింది కానీ ఇప్పుడు మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రం ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి దీనిలోంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే నియర్గా థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వరకు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వరకు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వస్తాయని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఫోకస్ చేస్తే డెఫినెట్గా మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది సో అన్డౌటెడ్లీ అందులోకి మ్యాథ్స్ ఎయిటీ బీట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ రివైజ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అట్లీస్ట్ సో విత్ డెడికేషన్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది అన్డౌటెడ్లీ టైం తక్కువ ఉందని ఆలోచించొద్దు ఉన్న టైంని మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ అప్లై చే అప్లై చేయాలి దానికి నా ఛానల్ బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మీరు చూడకపోతే చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అలా ఇంకా ఫర్దర్ ఏవైతే మనకి టాపిక్స్ మిస్ అయ్యో కూడా అప్లోడ్ చేస్తుంటానో సో మిస్ కాకుండా నా ఛానల్ని తప్పకుండా చూడండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి మనం ఎన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ నుంచి ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వరకు సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అటు ఇటు అవుతుంది గైస్ షిఫ్ట్ని బట్టి ఒక క్వశ్చన్ అటు ఇటు మారుతుంది మళ్ళీ వేరియేషన్ ఎక్కువ వేరియేషన్ ఉండదు మేబీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలా ఓకే ఒక క్వశ్చన్ అటు ఇటు అవుతుంది అది ఇది ఫస్ట్ పేపర్ అనాలిసిస్ మనం తెలుసుకున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఏ చాప్టర్ నుంచి వస్తాయి అలాగే సెకండ్ ఇయర్ ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఏ చాప్టర్స్ నుంచి ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయని ఇప్పుడు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను తర్వాత అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీరు ఏం ఫోకస్ చేయాలో కూడా చెప్తాను సో ఓకేనా ప్లీజ్ వైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ నుంచి థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వరకు మనం ఎక్స్పెక్
క్యాలిక్యులస్ ఏం క్వశ్చన్ ఉందో చూద్దాం క్యాలిక్యులస్ టాపిక్స్ లిమిట్స్ లిమిట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం లిమిట్స్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ టూ క్వశ్చన్స్ ఎర్రర్స్ అంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డేట్ బేటర్స్ ఎర్రర్స్ టాన్జన్స్ నార్మల్స్ అండ్ మాక్సిమం ఎన్మో ఎర్రర్స్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ టాన్జన్స్ నార్మల్స్ నుంచి టూ అండ్ మాక్సిమం ఎన్మో నుంచి వన్ ఒక్కోసారి ఎర్రర్స్ నుంచి టాన్జన్స్ నార్మల్ సారీ టాన్జన్స్ నార్మల్ నుంచి వన్ మాక్సిమం నుంచి టూ అలా కూడా ఎక్సేంజ్ కాదు ఈ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అటీట్ అవుతాయి మనం ఇప్పటి వరకు మనము ఫస్ట్ ఇయర్ వెయిటేజ్ గురించి చూసాము ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ అంటే చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ అంటే చూసాము సెకండ్ ఇయర్ అబ్జర్వ్ చేద్దామా అప్పుడు రెడీ సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్ అంటే చూసేద్దాం ఓకేనా సో దాంట్లో చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ అంటే నేను సెకండ్ ఇయర్లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వరకు వస్తాయని ఇస్తాను అలాగే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన వెయిటేజ్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వరకు ఉన్నాయి థర్టీ ఫోర్ టు థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఎగ్జామినేషన్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అటు ఇట్ అవుతాయి గైస్ ఓకేనా ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ వెయిటేజ్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ సెకండ్ ఇయర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ డిమోర్స్ టుగెదర్ ఈ డిమోర్స్ తీరు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ నుంచి త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వరకు వస్తాయి అంటే ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అని ఇచ్చాను లాస్ట్ ఇయర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో కొరడి క్లాస్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో మాత్రం ట్వంటీ ట్వంటీ డ్యూలు ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే అప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ ఉంది ఆల్రెడీ చెప్పాను అందుకే నేను వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అటు ఇటు అవుతాయి ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ డిమోర్స్ నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వరకు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కార్డ్ ఈక్వేషన్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ థీరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అండ్ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ప్రాబిలిటీ త్రీ క్వశ్చన్స్ స్టాండింగ్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ టూ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్స్ కూడా ఏంటో చూద్దాం ఎస్ ఫ్రమ్ ద బైనమూల్ త్రీ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వన్ క్వశ్చన్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్సన్ టూ క్వశ్చన్స్ సర్కిల్స్ ఫోర్ అండ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ టూ అంటే సర్కిల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ టుగెదర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వరకు వస్తాయి ఒకసారి ఫోర్ టూ ఇస్తాడు ఒకసారి త్రీ టూ ఇస్తాడు అలా ఫోర్ టూ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సర్కిల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ టోటలీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ పెరాబోలా టూ ఎలిప్స్ టూ ఓకేనా హైపర్ బోలా కూడా టూ క్వశ్చన్స్ వరకు నెక్స్ట్ హైపర్ బోలా టూ క్వశ్చన్స్ ఇన్డెఫినెట్ ఇంటెగ్రేషన్స్ త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ ఇంటెగ్రేషన్స్ టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇండెఫినెట్ త్రీ ఇస్తే డెఫినెట్ త్రీ ఇస్తాడు లేదా ఇండెఫినెట్ ఫోర్ ఇస్తే డెఫినెట్ టూ ఇస్తాడు అంటే త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వన్ క్వశ్చన్ అటు ఇటు అవుతుంది ఇండెఫినెట్ డెఫినెట్ ఈక్వల్ గా వచ్చు త్రీ త్రీ లేదా ఇండెఫినెట్ ఫోర్ ఇచ్చి డెఫినెట్ త్రీ టూ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టాపిక్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ వరకు వస్తాయి గైస్ ఇదేండి సెకండ్ ఇయర్ వెయిటేజ్ కూడా సెకండ్ ఇయర్ లో నేను ఇచ్చే ప్రకారం ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వరకు ఇచ్చాను ఫస్ట్ ఇయర్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ థర్టీ ఫోర్ టు థర్టీ ఫైవ్ సెకండ్ ఇయర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వరకు వస్తాయి ఇప్పుడు మెయిన్ గా ఏ పాయింట్స్ ఏ టాపిక్స్ మీరు కవర్ చేస్తే ఈ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో మాక్సిమం మార్క్స్ మీరు కవర్ చేయొచ్చు అనేది నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను దాని గురించి రెడీగా ఉండండి ఇది స్ట్రక్చర్ వైజ్ వెయిటేజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మాత్రం చెప్పాను ఫస్ట్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీరు వెయిట్ ని ఫోకస్ చేయాలి అట్లీస్ట్ టు గెట్ ద ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ అంటే అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అని మీరు ఫోకస్ చేయొచ్చు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఎలాగో టఫ్ అండ్ లెంగ్దీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కొన్ని టాపిక్స్ మోర్ వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్స్ డిఫికల్టీ లెవెల్ తక్కువ ఉన్న టాపిక్స్ అలాగే డిఫికల్ లెవెల్ లేవు ఎక్కువ ఉండి తక్కువ లెస్ టాపిక్ ఉన్నవి మీరు పక్కన పెట్టవచ్చు మీరు అది ఏంటనేది చూద్దాం ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాల్సింది టాపిక్స్ ఏంటి ఇక్కడ రాసిన ఏంటంటే మ్యాట్రిసెస్ వెక్టర్స్ ఫంక్షన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ లిమిట్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ స్ట్రేట్ లైన్స్ త్రీడీ త్రీడీ ప్లేన్స్ డిఆర్స్ డిసీస్ ప్లేన్స్ మీరు పెండింగ్ పెట్టండి అలాగే పేర్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్స్ లాస్ట్ చూసుకోండి ఇంకా త్రిగనామెట్రిక్ మాత్రం సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి సిగ్నామెట్రిక్ ఫస్ట్ టచ్
ఇవన్నీ పాజిబుల్ అవుతాయా ఈ షార్ట్ టైమ్ లో మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎస్ పాజిబుల్ అవుతాయి మీరు సిస్టమేటిక్ వేగా డెడికేటెడ్ గా చేస్తాయి చెయ్యాలి మ్యాథ్స్ అంటే తప్పదు ఎయిటీ బిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అట్లీస్ట్ ఈ టాపిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ నేనైతే రెడ్ కలర్ తో మెన్షన్ చేస్తాను ఈ టాపిక్స్ ముందు తరో అవ్వండి టాపిక్ విత్ కాన్సెప్ట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అదే మాదిరిగా సెకండ్ ఇయర్ ఏ టాపిక్స్ చేయాలని చెప్తాను ఇప్పుడు ఏ పెండింగ్ పెట్టాలి ఫస్ట్ ఇయర్ లో అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నేను రెడ్ మార్క్ రెడ్ ఇంక్ తో రాసాను కదా అది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఇవి అయిపోయి పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది పర్వాలేదు అనుకుంటే మీరు యూ కెన్ మూవ్ ఫర్ ద అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టిగ్నామెట్రీ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ ఎందుకంటే అవి లెంగ్దీ క్వశ్చన్స్ లెంగ్దీ పోర్షన్ ఉంటుంది అవి తక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చింటాయి ఒకవేళ ట్రిగ్ ట్రిగ్నామెట్రీ మీకు ఈజీ అనిపించి మీరు చేయగలుగుతుంటే కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేసుకొని అవి కూడా చేయొచ్చు కానీ ఈ టైము నేను అందరు స్టూడెంట్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని నేను ఇచ్చే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవి ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటో చూసేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్ వస్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రిఫరెన్స్ ఇప్పుడు నేను బ్లూ ఇంక్ తో రాసింది ఇవ్వండి అవి ఏంటంటే సర్కిల్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ సర్కిల్స్ నుంచి ఈజీగా మీరు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు సర్కిల్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ టుగెదర్ వస్తాయి అలాగే కాంప్లెక్స్ డిమోర్స్ కూడా ఈజీ టాపిక్ కాంప్లెక్స్ అండ్ డిమోర్స్ దీని నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వరకు వస్తాయి ఇంకా బైనామిక్ తీరంలో త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఇందులో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జనరల్ టర్మ్ మిడిల్ టర్మ్ నుమరికల్ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి బైనామిల్ తీరం ఇంకా క్వారటీ ఈక్వేషన్ కూడా ఈజీ అని ఈజీగా మీరు చేయొచ్చు క్వారటీకి వచ్చిందంటే థీరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఇంకా పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ చాలా 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 ఈజీగా చేయొచ్చు మీరు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే నా వీడియోస్ చూడండి పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ విత్ కాన్సెప్ట్ తో చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను అలాగే ప్రాబిలిటీ కూడా చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను ఇంకా ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇస్ సో ఈజీ టాపిక్ ఈజీలీ యూ కెన్ గెట్ ద టూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఇంకా ఇంటెగ్రేషన్స్ లో డెఫినెట్ ఇన్డెఫినెట్ కూడా కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే మీరు అన్ని చేయలేకపోయినా ఈజీ క్వశ్చన్స్ మీరు చేయొచ్చు అందుకని ఇంటెగ్రేషన్స్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి ఇవి టోటల్ గా మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చే టాపిక్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ ప్రిఫరెన్స్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ లో ఏమి మీరు లాస్ట్ ని అంటే ఇంకా మీకు టైం ఉంటే ఏమేమి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అనేది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లాస్ట్ పెట్టుకోండి దాన్ని షార్ట్ ఫామ్ లో డిఈ అంటాం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కొంచెం ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఒక ఒకసారి లెంగ్ క్యాలిక్యులేటివ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే అందుకని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ డిఈ ని లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంది అలాగే కోనిక్ సెక్షన్ కోనిక్ సెక్షన్ తెలుసు మనకి కోనిక్ సెక్షన్ అంటే పారాబల ఎలిప్స్ హైపర్బల కోనిక్ సెక్షన్ లో పారాబల ఎలిప్స్ హైపర్బల దీన్ని ఫార్ములాస్ ఎక్కువ నేర్చుకోవాల్సి వస్తే పారాబల ఎలిప్స్ హైపర్బల అప్లికేషన్ ఈజీగా ఉండే ఈజీగా అనిపించే వాళ్ళు ఇవి చేయండి లేదు డిఫికల్ట్ అనిపించే వాళ్ళది సో ఇవి పెండింగ్ పెట్టుకోండి లాస్ట్ కి కావాల్సి చూసుకోండి హైపర్బల్ ఇవి కోనిక్ సెక్షన్ సంబంధించింది ఇంకా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ వస్తుంది దాంట్లో కొంచెము క్యాలిక్యులేషన్ చేయవలసి వచ్చే క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు ఈ మధ్య ఒకవేళ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇస్తే చేయొచ్చు లేదు అంటే చేయలేదు అంటే టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్ అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు కానీ టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చూడండి ఎగ్జామినేషన్ లో అవి మీరు అటెంప్ట్ చేయకపోవడం బెటర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ టైమ్ ఇంపార్టెంట్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ ఈ హార్ట్ ఫోకస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టు గెట్ ద బెస్ట్ అండ్ బెటర్ ర్యాంక్స్ దానికోసం ఏవైతే టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో టాపిక్స్ కూడా మీరు పక్కన పెట్టచ్చు ఇంకా మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ కూడా మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ కూడా కొంచెం క్యాలిక్యులేటెడ్ చేయవలసి మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అందులో మెజర్స్ లో అన్గ్రూప్ డేటా ఇస్తే ఈజీగా చేయొచ్చు అన్గ్రూప్ డేటా ఒకసారి చూసుకోండి గ్రూప్ డేటా క్యాలిక్యులేషన్ మనకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది కొంచెం లెంగ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని గ్రూప్ డేటాను ఒకసారి నేర్చుకుంటే సరిపోదు ఇవి నేను బ్లాక్ తో రాసిన టాపిక్స్ మాత్రం పెండింగ్ పెట్టుకుని అకార్డింగ్ టు మై మైండ్ అండ్ ద స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్స్ ఇచ్చే టాపిక్స్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చే టాపిక్స్ అని చెప్పాను ఇక మీ మీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి కూడా వీటిని టాపిక్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి ఇంటెగ్రేషన్స్ చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది
ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ని చూడకపోతే వీడియోస్ చూడకపోతే చూడండి అది మీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి టాపిక్ కి కాన్సెప్ట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ తో నాట్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మనం థింక్ చేయకూడదు ఇందులో టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కూడా యూజ్ చేయాలి అలా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి నేను చాలా క్వశ్చన్స్ చేశాను ప్రతి చాప్టర్ లోనూ ఆల్మోస్ట్ అండ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి అదే మాదిరిగా ఫార్ములాస్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను ఫార్ములాస్ ప్లే లిస్ట్ కూడా ఉంది వన్ ఏ వన్ బి టూ ఏ టూ బి ఫార్ములాస్ ప్లే లిస్ట్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేశాను అది కూడా మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇంకా మీకు ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ దాని కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మేక్ ఏ కామెంట్ మీరు కామెంట్స్ చేసి దానిలో పాజిటివ్ కామెంట్ ఉండాలంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి చెప్పాలి అందులో మనకి అవైలబిలిటీ వీడియోస్ ఉంటాయి నేను చెప్తాను సో ఏవైతే అప్లోడ్ చేశానో ఆ వీడియోస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఎక్సెప్ట్ ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ లో కొన్ని టాపిక్స్ డిలీటెడ్ పోర్షన్ ఉంది అవి తప్పిస్తే మీకు డౌట్ ఉన్నది కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఇది డిలీటెడ్ లేదా ఉందా అని చెప్పి కాబట్టి దాని ప్రకారం కూడా నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను సో డోంట్ వేస్ట్ ద టైమ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ కాస్ట్ డూ యువర్ బెస్ట్ మంచి మార్క్స్ మంచి రిజల్ట్ రావాలంటే కంపల్సరీ డెడికేటెడ్ వర్క్ ఉండాలి టైం మేనేజ్ చేయడం తెలియాలి అది మీ చేతిలో ఉంది మీరు మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీట్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి దానికి ప్రిపరేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ డోంట్ థింక్ నెగిటివ్లీ టూ మంత్స్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ లైక్ దట్ టూ మంత్స్ కాదు టూ డేస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టూ మంత్స్ లో చేసిన ప్రిపరేషన్ టూ డేస్ లో రిఫర్ చేస్తాను టూ డేస్ లో ప్రిపేర్ రిఫర్ చేసింది వన్ డే లో రిఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే చూడండి మీ ప్రిపరేషన్ లెవెల్ ఏ విధంగా మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని మీ చేతిలో ఉంది ఓకే అప్ సో ఐ హోప్ సో యూ కెన్ డూ ఇట్ ఓకే ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ పుట్ ఏ కామెంట్ ఐ కంక్లూడ్ దిస్ వీడియోస్ ఇయర్ ఐ విల్ కమ్ విత్ అనదర్ టాపిక్ ఇన్ న్యూ వీడియో టిల్ దెన్ హ్యావ్ 